哈喽，大家好，我是花田。今天在整理衣柜的时候呢，翻到了我中学时候的校服，穿起来呢，让我感觉我好像从中学之后就再也没有长高过，是吗？今天呢，我打算对我一直舍不得扔掉的校服做一件大胆和疯狂的事情，把它改成洛丽塔裙。我不知道有没有小伙伴跟我一样，就是我其实一直蛮喜欢穿校服的，希望我今天能成功。校服和搂裙的差别还是蛮大的，所以第一步呢，我们要进行工程量非常大的剪剪剪。我感觉我好像又给自己挖了一个坑哎，工程量巨大，变成了一个小背心，这要搁以前得挨揍。所以你们千万不要学，不要用你们现在正在穿的校服来，你懂的。接下来呢，我们来缝上洛丽塔必不可少的元素，各种各样好看的蕾丝边。不知不觉呢，时间就来到了第二天。今天呢，我要继续加油喽！裤腿这里呢，剪出两小圈。OK， 剪下来的布料条呢，我们可以通过这样的方式来制作一些好看的花边。然后把这一圈小花边呢，固定在袖口这里。我本来呢，还在想用校服做的搂裙，应该没有很好看吧？结果做着做着呢，我觉得，哎，一会可能会有惊喜哦。从裤腿上剪一些这样的小布条。用它们来做一个巨好看的交叉绑带，真的还挺费时间的，但是有点好看。外面天都黑了，我终于进展到来做搂裙的裙摆了。现在我要把校服裤分解开来，然后我们就可以得到两大块布。来吧，我们要把这个裙摆呢手动做出一些褶皱的感觉，这样子穿起来呢才会显得很可爱。这个缝起来啊是个大工程，我们去找救兵。锵锵锵锵，这台缝纫机就是我的救兵啊！好，我开始喽。接着我们来熨一下定个型。我的一匹裙终于缝好了，现在呢，我要把上衣和裙子连接起来。姐妹们，今天是我做露裙的第三天，基本上这套校服已经被我拆的七七八八。最后剩下这一点布料呢，是从袖子上面剪下来的。我还要来做一些简单的花边，然后呢，可以装饰一下裙摆。剪一块白色的布料，做成一个好看的蝴蝶结，完美，把它固定到我们裙子上。最后剩一点边边角角的布料呢，我们做一个项圈和一个袖子。天啊！经历了三天用废旧校服做搂裙的挑战，我终于完成了，真的太太不容易了，请帮我点个赞好吗？我们一起来看一下成品。准备好了吗？换装哦。这就是穿上身的效果啦，大家觉得还可以吗？如果大家觉得好看的话，可以在评论区吱一声，把你不要穿的校服寄过来给花田帮你改造哦。记得点赞、关注、转发哟，拜拜。